Make your day. Right. Giliboni Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe, kisha like na comment. Giliboni Online TV. Tunafahamu tunaendelea kutekeleza miradi na leo nitazungumzia zaidi miundo mbinu. E, tunaendelea kutekeleza miradi mikubwa ya nchi licha ya kelele na ili nifafanue vizuri. Kuna makutupola mbili. Kuna makutupola ya Dodoma na kuna makutupola ya Singida. Sasa wengi huwa wanachanganya. E, hichi kipande cha pili ni Morogoro kuelekea makutupola ya Singida. Kwa ni sawa sana kusema ni Morogoro, Dodoma, Singida. Nacho kimekamilika kwa asilimia takriban 28 tuki round up ni kama 30. Kwa hiyo mradi huu wa leli unakwenda vizuri kama changamoto zipo ni ndogo ndogo tu za labda mvua maeneo yanajaa wanasubiri kidogo lakini e, utekelezaji unakwenda vizuri na kwa maana hiyo bado ile ahadi yangu ya Watanzania kupanda kwa mara ya kwanza katika maisha yao treni ya umeme wakati wote itaanza kukamilika kwa kipande cha kuanzia Dar es Salaam kwenda Morogoro na baadaye e, Dodoma Singida sasa mpaka sasa na kuna wengine wamesikia kuna mkopo juzi tunachukua wa kumalizia kidogo tayari mradi umewashinda. Braza tulia. <laughs> Sikupukie mpaka sasa tumetumia kwenye hizi vipande vyote viwili tumetumia e, fedha za kitanzania trilion 2.957 fedha za wapiga kura kutekeleza mradi wa reli ya kisasa narudia tena tumetumia mpaka sasa. Na kuna wengine wamesikia tumechukua mkopo tayari. Sasa mtu akiona andaa kilo andaa kimekopa kumbe. Huo <laughs> e, mkopo wenyewe hata hujafika kwanza hizo hela. Tumetumia na serikali itaendelea kutumia. Tukipata huo mkopo ukikamilika tutaendelea na maeneo yaliyo baki. Kwa hiyo tumetumia trilion 2.957 kutekeleza mradi wa reli na kama nilivyosema mradi huu e, unaendelea vizuri na mwaka huu ile ahadi ya Watanzania kuonja e, treni ya umeme baada ya kuziona sana kwenye filamu mbalimbali mbali huko duniani e, itakamilika na kila mtu ataenjoy walau kuanzia da mpaka moro kadri tunaozidi kukamilisha vipande vya mbele ndivyo mtazidi kuenjoy zaidi e, maisha hayo sasa leli ya kisasa pia ina vipande vingi lakini nafahamu nafikiri kwa mwezi miezi miwili mitatu iliyopita mheshimiwa rais aliagiza kimkakati kile kipande cha Mwanza kwenda mpaka Isaka e, kianze ku tuangalie namna ya kuanza kukijenga kwa ajili ya kuunganisha na Rwanda DRC na nchi zilizo e, katika ukanda huo kwa hiyo hizo zabuni taratibu zinakamilika itatangazwa wakati wowote kwa kipande nacho cha SGR kutoka Mwanza kuconnect na nchi za Rwanda na Kongo na nyinginezo e, nacho pia e, wakati wowote itatangazwa tukimpata mzabuni kazi itaanza kwa hiyo kwa kifupi hakuna kilichosimama hakuna kilichoyumba wala hakuna tashtiti yoyote kwenye mradi wa reli na mentara tu ni kwamba kesho kuanzia kesho kutakuwa na ziara muhimu na ya kimkakati na ya kihistoria ya makatibu wakuu wote wa wizara za serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutembelea umradi wa reli. Ziara itaanza Dodoma kwa vituo tofauti tofauti makatibu wakuu wote wa wizara zote na manaibu makatibu wakuu wote watashiriki na ziara itaanzia Dodoma kwenda watapita maeneo mbalimbali humwa kuona vituo mbalimbali vya utekelezaji e, hawa ndio wanaotoa fedha hawa ndio wizara zao mbalimbali zitafaidika na mradi wa reli kwa hiyo makatibu wakuu wa wizara mbalimbali za serikali kesho ambao ni tarehe mbili mwezi machi watakuwa na ziara hiyo ya kihistoria na ya kimkakati kwenda kutembelea mradi wa reli wataanzia Dodoma kama nilivyosema itakuwa ni ziara ya siku mbili kwa sababu watapita karibu kwenye kila kipande kuangalia utekelezaji. Kwa hiyo watakwenda siku ya kwanza Dodoma mpaka Morogoro. Obviously watapita maeneo muhimu hapo katikati na baada ya hapo siku ya pili itakuwa ni kuanzia Morogoro e, mpaka Dar es Salaam. 
Kwa hiyo ni ziara muhimu ya kuhakikisha na kukagua na kujionea mradi lakini vile vile kila wizara yaanze kuona matayarisho eh ya namna ambavyo wizara hiyo itahusika au itafaidika na mradi ukikamilika kwa sababu kuna wengine wanasafirisha wana bidhaa kwa hiyo watategemea huo mradi already na hapo tunaonyesha hatua mbalimbali e, za kukamilika reli imetandikwa kwa vipande vyote e, kuna maeneo ya Dar es Salaam na Morogoro kuna maeneo ya Dodoma Morogoro kuja Dodoma mpaka Singida lakini na madaraja mbalimbali ya chini ya juu na wale ambao tutasafiri nao kwenye hii ziara e, tutashirikia na kuona kinachoendelea mradi mwingine mkubwa ambao serikali ya mwaka tano chini ya Dr. John Pombe Magufuli imeutekeleza na ni wape tu taarifa kinachoendelea ni mradi wa Rufiji au tunaoita mradi wa umeme wa kufua umeme wa maji wa Julius Nyerere huu mradi una awamu kubwa mbili kwenye kuutekeleza kama tunavyosisitiza siku zote ni mradi wa nne mkubwa Afrika kwenye upande wa uzalishaji wa umeme wa maji na miongoni lile bwawa ukubwa wake zile kilomita za mraba tisa na zaidi ukubwa wake itaingia kuwa miongoni mwa mabwawa sabini makubwa duniani ya umeme itakapo kamilika tunaendelea na utekelezaji na pia ni mradi tunatekeleza kwa fedha za walipa kodi na kama nilivyosema kuna hatua kubwa mbili kwenye huu mradi hatua ya kwanza ili uweze kujenga bwawa lazima uchepushe mto kwa sababu uwezi kujenga bwawa si ndio ukaweka tofali ndani ya maji kwa lazima uchepushe mto ule uhamishwe unakopita sasa ili uweze kupitishwa eneo tofauti ile eneo la sasa la mto lijengwe ukingo ndio bwawa lenyewe kwa hatua ya kwanza ya kujenga kitu kinaitwa diversion tunnel namna hiyo na pale imekamilika kwa asilimia takriban moja tunnel hiyo imekamilika ni takriban inakaribia kama kilomita moja hivi e, ni mita kama mia saba na kitu ni tunnel ambayo maji yatapita chini kwa chini na kutokea upande wa pili wa mto hiyo imekamilika kwa asilimia moja isipokuwa wanakamilisha tu ujenzi wa matoleo na mlendani kuweka kingo za za kuta. Hii kazi ikishaisha kuweka hizo kingo ndani ya kuta na matoleo yale ya maji. Tutawatangazia na siku moja tutakwenda. Wana habari mkajione e, tunachepusha sasa maji rasmi ya Mto Rufiji yatapita chini kama nilivyosema kwa urefu kwa za, takriban inakaribia kidogo kilomita moja Then tutakwenda pia kushuhudia kwa mara ya kwanza tofali la kwanza likiwekwa la kujenga ukuta ambao ndio utakuwa kimsingi bwawa lenyewe mpaka sasa serikali imeshatoa trillion moja hii ndio tumeanza kama nilivyosema kwa hiyo tumeshatoa trillion moja nukta mbili, saba, tano na kwa kweli kazi nyingi sana zinaendelea za maandalizi kambi nyingi zimekamilika barabara na kila kitu. Kwa hiyo pia mradi wa Rufiji sio ndoto. Ni reality nayo inaendelea. Katika maeneo ya miundombinu pia serikali ya miatano iliahidi na nimeona pia leo ni wape kidogo kinachoendelea e, kuondoa adha ya uchukuzi na usafiri kwenye Ziwa Victoria na ndiona tumesaini mikataba ya meli samsung akasema ukaambia miradi imesimama maana kuna mabingwa wao wakitulia tu kidogo mradi huu haupo sasa kule kuna mradi wa cherezo cherezo ni eneo la ku <laughs> siku moja nilitumia neno kupaki wengine wakataa so kiswahili <laughs> e, wengine wakasema ni kutia nanga sasa sio ile sio sehemu ya kutia nanga meli of course ni eneo maalum kwa ajili ya kusaidia E, matengenezo ya meli. Sasa kama ni kupake au kutia nanga hiyo ni Kiswahili lakini kwa ujumla cherezo Tanzania inajenga miongoni mwa cherezo kubwa katika nchi za Afrika. Eneo kubwa sana litakao ruhusu meli kubwa sana e, kwenda ku kama ni kutia nanga na kupaki kwa ajili ya matengenezo. Ili eneo tunapozungumza leo e, kimsingi limekamilika liko tayari kuanza kupokea meli hizo kubwa wanafanya marekebisho madogo madogo ya mwisho 
na huenda katikati mwa mwezi machi tukafanya uzinduzi rasmi wa hiki kitu kinachoitwa cherezo kwa hiyo ni matokeo makubwa sana kwenye utekelezaji wa kuboresha usafiri na uchukuzi ziwa Victoria make your day right Kiliboni online tv kupata habari mpya na kwa haraka kila siku usisahau kusubscribe na kubonyeza button ya notification